నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా నేను బాగున్నాను మనం పాత వీడియోలో కోనిక్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకున్నాం ఈరోజు దాంట్లో ఒక పార్ట్ అయినటువంటి పారాబోల్ అని ఎలా డ్రా చేయడమో నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే దానికన్నా ముందు మనం ఈ డ్రాఫ్టర్ని ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలనేది కూడా నేర్చుకున్నాం మీకు ఎట్లయితే నేర్పించానో అట్లనే నా డ్రాఫ్టర్ని నేను ఈరోజు ఫిక్స్ చేశాను ముందుగా డ్రాయింగ్ బోర్డ్కి ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు గ్యాప్ ఏం లేకుండా ఫిక్స్ చేశాను రెండోది ఇక్కడ ఈ డ్రాఫ్టర్ జీరోని ఈ డ్రాఫ్టర్ పైన ఉన్న ఒక మార్క్తో మ్యాచ్ అయ్యేటట్టుగా ఫిక్స్ చేశాను ఆ తర్వాత పేపర్ని ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు ఈ హారిజాంటల్ స్కేల్కి ప్యారలల్గా ఈ హారిజాంటల్ అంచు దీని హారిజాంటల్ అంచు అంటే కిందిది ఉండేటట్టుగా వర్టికల్కి వర్టికల్ అంచు ప్యారల్గా ఉండేటట్టుగా పెట్టుకొని నేను ఈరోజు పేపర్ని ఫిక్స్ చేశాను చేసినప్పటికీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక చోట మీకు ఎక్కడైతే కనిపిస్తుందో అక్కడ ఒక ఎల్ షేప్ తీసుకుందాం ఈ ఎల్ షేప్ ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం డ్రాయింగ్ గీస్తున్నప్పుడు ఈ స్కేల్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి అంతే తప్ప మనకి ఏ ఏం లేదు ఇందులో ఇది గీయకున్నా పర్వాలేదు అప్పుడప్పుడు మనం వర్టికల్ సైడ్ హారిజాంటల్ సైడ్తో పేపర్ వర్టికల్ సైడ్ పేపర్ యొక్క హారిజాంటల్ సైడ్తో మన స్కేల్ని చెక్ చేస్తూ ఒకవేళ అది ఏమన్నా మిస్మ్యాచ్ అయితు అయితే కనుక దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ గీయాలి అంతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇండికేషన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఎ పారాబోల విత్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోకస్ from the dist uh, from the directrix is 50 mm also draw the tangent normal to the curve at a point 30 mm from the directrix so idi question idi etla draw cheyalo chuddam idi draw chese mundu chinna chinna words ent konne chuddam focus ante fixed point directrix ante fixed line తర్వాత ఎసెంట్రిసిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది ఎసెంట్రిసిటీ అంటే డిస్ ఇది రేషియో ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ డివైడెడ్ బై ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ ఇది సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం పారాబోలో కేసులో ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు పారాబోలో వస్తుందండి ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ లెస్ దెన్ వన్ అయినప్పుడు ఎలిప్స్ వస్తుంది ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అయినప్పుడు హైపర్బోల్ వస్తుంది అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా గమనిస్తే ఈ కోనిక్ సెక్షన్స్లలో అప్పుడప్పుడు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ అనే ఈ దీన్ని ఈ ఈ ఇన్పుట్ని మీరు గమనిస్తారు క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఏ ఇన్పుట్ లేదు దీని మీనింగ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి పారాబోల్ వస్తుంది ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు పారాబోల్ వస్తుంది లెస్ దెన్ వన్ ఎలిప్స్ వస్తుంది గ్రేటర్ దెన్ వన్ అన్నప్పుడు హైపర్బోల్ వస్తుంది అయితే ఈ పారాబోలను డ్రా చేసే ముందు మనం ఇప్పుడు చూడండి నా స్కేల్ని నేను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా జీరో దగ్గర పెట్టుకొని ఫిక్స్ చేసి ఒక ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏబి నేను యాక్సిస్ని డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఏవి అని యాక్సిస్ని డ్రా చేసి దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా చూస్తున్నారా పర్పెండిక్యులర్గా అంటే నేను ఏం పెద్ద కష్టపడట్లేదు ఇదే స్కేల్కి ఇంకో ఇంతకుముందు హారిజెంటల్ స్కేల్ గీసినాం కదా ఇప్పుడు వర్టికల్ స్కేల్ ఒక లైన్ గీస్తాను దిస్ ఈస్ సిడి డైరెక్ట్రిక్స్ అని పేరు పెట్టుకున్నాను ఈ సిడి అనే లైన్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇది ఏబి అనేది యాక్సిస్ సో నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫోకస్ని మార్క్ చేయాలి ఈ ఫోకస్ని మార్క్ చేయడానికి వీడి డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు విత్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఫోకస్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ డై డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ అంటే డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి ఒక ఫిక్స్డ్ లైన్ నుంచి ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కరువు పైన ఉన్నాడు ఒక ఒక పాయింట్ ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్కి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ మళ్ళీ నేను ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ పెడుతున్నాను దీనికి పెట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఒక పాయింట్ పెడుతున్నాను దీని పేరు ఎఫ్ అని పెడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో ఎప్పుడైనా ఒక లైన్ గీశారు దానికి నేమ్ ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా ఒక పాయింట్ పెట్టారు దానికి నేమ్ ఇవ్వండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకి ఏఎఫ్ వచ్చేసింది ఏఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఏఎఫ్ గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే దీని లెంత్ ఎంత ఉందంటే ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వర్టెక్స్ని లొకేట్ చేయాలి వర్టెక్స్ని లొకేట్ చేసేటప్పుడు అది ఎట్లా ఉండాలంటే ఏవి డివైడెడ్ బై విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ రాస్తాను ఏవి డివైడెడ్ బై విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని 
రేషియోలో ఉండాలి లేదంటే వన్ బై వన్ అనే రేషియోలో ఉండాలి అన్నట్టు దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నట్టు త్రీ బై టూ అంటే వేరేది వస్తుంది ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నట్టు సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎప్పుడైతే అంటే ఏవి బై విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు సో ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏంటి మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే వన్ ఇస్ టు వన్ వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాను ఇది నాకు కావాల్సిన వర్టెక్స్ వి మనకు కావాల్సిన వర్టెక్స్ వి సో ఇప్పుడు ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ దాని మీనింగ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఒకవేళ త్రీ బై టూ ఉంటే ఒకవైపు త్రీ పార్ట్స్ ఒకవైపు టూ పార్ట్స్ తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది మనం తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ విఎఫ్ ఉంది కదా ట్వంటీ ఫైవ్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా వర్టెక్స్ నుంచి వి దగ్గర నుంచి వర్టెక్స్ నుంచి కరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకొని ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను సో ఇక్కడ ఎండ్ అయిన పాయింట్కి విఇ అని నేమ్ ఇస్తున్నాను చూసారా నేను ఏం చేస్తున్నా ఒక లైన్ గీసిన ఒక పాయింట్ గీసిన దానికి ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇగో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను దీన్ని లూజ్ చేయడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఏఇ నుంచి ఏ నుంచి త్రూ ఈ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాను ఓకే ఏ నుంచి త్రూ ఈ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వి నుంచి వి నుంచి ఈ యాక్సిస్ ఏబి యాక్సిస్ ఉంది కదా రైట్ సైడ్ టు వి ఈ ఏబి యాక్సిస్ని కొన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం ఆ పార్ట్స్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా దీనికి ప్యారలల్గా నా నా స్కేల్ను పెడుతున్నా ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం ఒకసారి మనం ముందే డ్రా చేసుకున్న ఎల్లు ఉంది కదా ఎల్లు దగ్గర కూడా చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఉంది హ్యాపీ చూడండి ఇది దీనికి ప్యారలల్గా ఉంది ఇది దీనికి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి మన స్కేల్ ఏం డిస్టర్బ్ కాలేదు మనం స్కేల్ని ఒకసారి డిస్టర్బ్ చేసాం ఇది ఈ ఈ ఇంక్లినేషన్ డ్రా చేయడానికి మళ్ళీ పెట్టేటప్పుడు అది జీరోతో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలా మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ ఎల్తో కూడా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలా చూసుకొని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ పెడుతున్నాను యాక్సిస్ పైన పెట్టి ఈ వి దగ్గర నుంచి ఒక టెన్ ఎంఎం గ్యాప్తోనే కొన్ని లైన్స్ గీద్దామమ్మ ఫస్ట్ పాయింట్స్ లొకేట్ చేస్తాను సరే అది టెన్ ఎంఎం కంపల్సరీ అంటే లేదు అది మీ ఇష్టం కానీ టెన్ పెడితే చూడ్డానికి బాగుంటుంది ఒక ఈక్వీ డిస్టెన్స్ అయితే చూడ్డానికి బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో పెడుతున్నాను తప్ప ఇట్ డజన్ నీడ్ టు బి ఈక్వీ డిస్టెన్స్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ నుంచి నేను నేమ్ వన్ టూ ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఉంది ఆల్రెడీ ఎఫ్ ఇది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఓకే ఎనఫ్ సో సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి దీంతో క్రాస్ చెక్ చేసుకుని ఎందుకంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ డ్రా చేయాలి ఇప్పుడు నేను కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఎల్తో మళ్ళీ ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిది క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఓకే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఎస్ నేను ఏం చేస్తున్నాను వన్ నుంచి ఒక లైన్ గీస్తున్నాను మళ్ళీ టూ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఓకే అది మన దీంతో ఏది మన ఇది ఉంది కదా దాంతో తగులుతూ వస్తుంది కిందికి ఇంకొక విషయం మీరు మీకు ఇది కనిపించడానికి నేను కొంచెం తిక్కుగా గీస్తున్నాను కానీ మీరు ఇంత తిక్కుగా గీయొద్దు ఓకే లాస్ట్ వచ్చే ఆ పారాబోలను మాత్రం మనం కొంచెం తిక్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్ ఓకే మనం కొన్ని ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ తీసుకుందాం సరిపోతుంది ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దిస్ సో నేను మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఇది వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని నేమ్స్ ఇచ్చాం కదా ఇక్కడ కూడా ఇది ఇది పాయింట్ జనరేట్ అయింది కాబట్టి ఇది వన్ డ్యాష్ టూ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి టూ డ్యాష్ త్రీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి త్రీ డ్యాష్ ఫోర్ డ్యాష్ ఫైవ్ డ్యాష్ సిక్స్ డ్యాష్ ఎనఫ్ సెవెన్ డ్యాష్ అంటే పైకి వెళ్తుంది క్వశ్చన్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి సిక్స్ వరకు సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కంపాస్ తీసుకొని ఏం చేస్తామంటే వన్ వన్ డ్యాష్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంతో 
చూసి దాన్ని అదే డిస్టెన్స్ని మనం ఎఫ్ నుంచి ఎఫ్ని సెంటర్గా పెట్టుకొని వన్ వన్ డాష్ రేడియస్ తీసుకున్నామమ్మ ఎఫ్ని సెంటర్గా పెట్టుకొని ఇటు ఒక ఆర్క్ ఇటు ఒక ఆర్క్ గీస్తాం ఓకే సో వీటికి నేమ్స్ ఏమైనా ఇస్తామంటే ఇది పీ వన్ ఆర్ పీ వన్ డ్యాష్ ఏదైనా పర్లేదు పీ వన్ పీ వన్ డ్యాష్ నెక్స్ట్ టూ టూ డ్యాష్ రేడియస్ అవుతుంది ఓకే మళ్ళీ ఎఫ్ సెంటర్గా ఉంటుంది ఎఫ్ సెంటర్గా ఉండి దీన్ని ఇట్లా కట్ చేస్తాం కింద కూడా ఇట్లా కట్ చేస్తాం అంటే ద లైన్ పాసింగ్ త్రూ టూ టూ డ్యాష్ దాన్ని కట్ చేస్తే పీ టూ పీ టూ డ్యాష్ అనే రెండు పాయింట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ త్రీ నుంచి త్రీ డ్యాష్కి డిస్టెన్స్ తీసుకుంటాం రేడియస్ అది దీన్ని కూడా ఇట్లా కట్ చేస్తాం మళ్ళీ కిందకి కూడా కట్ చేస్తాం పీ త్రీ అవుతుంది అన్న పీ త్రీ డ్యాష్ అండ్ దిస్ ఇస్ పీ త్రీ అండ్ నావ్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్ ఫోర్ డ్యాష్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు పోయినా కొద్దీ ఆ రేడియస్ అనేది పెరుగుతుంది అందుకే ఆర్క్ రేడియస్ కూడా పెరుగుతుంది మీరు గమనిస్తే ఆర్క్ ఈ ఎఫ్ నుంచి ఇట్లా కట్ అవుతుంది ఇది ఇట్లా కట్ అవుతుంది పీ ఫోర్ డ్యాష్ ఇది ఇక్కడ పీ ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ డ్యాష్ డిస్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎఫ్ నుంచి కట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ తగ్గట్లేదు మనమే కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సింది దీన్ని చూసారా నేను అంటే దీనికి స్కేల్ ఇట్లా పెట్టగానే ఆటోమేటిక్గా ప్యారలల్గా ఉంటుంది ఫైవ్ ఫైవ్ డ్యాష్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఒకటి తీసుకుందాం సరిపోతుంది సిక్స్ సిక్స్ డ్యాష్ని ఎఫ్ నుంచి చూసారా ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సెంటర్ రేడియస్ ఆఫ్ చేంజ్ అవుతుంది ప్రతిసారి ఆ రేడియస్ ఎట్లా వన్ వన్ డ్యాష్ ఒకటి త్రీ త్రీ డ్యాష్ టూ టూ డ్యాష్ ఒకటి త్రీ త్రీ డ్యాష్ ఒకటి అట్లా చేంజ్ అయితే వస్తుంది హియర్ ఇట్ ఈస్ పీ సిక్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ పీ సిక్స్ డ్యాష్ ఇప్పుడు వీటన్నింటి మనం కలిపేస్తాం ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్గా పర్పండిక్యులర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పర్పండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేసినాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్స్ని అన్నింటినీ మనం ఇట్లా స్మూత్గా డ్రా చేస్తే చూసారా సో దీనికి నేను వేరే కలర్ స్కెచ్తో చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా ఓకేనమ్మా సో ఇది రిక్వైర్డ్ వేరబుల క్వశ్చన్లో అడిగిన ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో ఆ ఇన్పుట్స్తో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన పేరబుల్ ఇది అక్కడికి అయిపోలేదు ఆల్సో డ్రా ట్యాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ టు ద కర్వ్ ట్యాంజెంట్ అండ్ నార్మల్ టు ద కర్వ్ ఎట్ ఫార్టీ ఎంఎం ఎట్ ఎ పాయింట్ ఫార్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ నానా ఇది డైరెక్ట్రిక్స్ కదా ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి దీనిపైన దీని దీనికి ఫార్టీ ఎంఎం డిస్టెన్స్ ఎన్నిసార్లు పాసిబుల్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ పాసిబుల్ అవుతుంది చూడండి ఇది ఎట్లా తీసుకోవడం అంటే నేను స్కేల్ వాడట్లేదు ఓన్లీ మన డ్రాఫ్ట్లో వాడుతున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడి నుంచి నానా డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి ఫార్టీ రావాలి ఫార్టీ దగ్గర మన ఈ పాయింట్ ఈ కరువు పైన ఫార్టీ ఎక్కడ తగ్గుతుందో ఇక ఇట్లా కింద నుంచి మెల్లగా వెళ్దాం ఇక్కడ ఉంది నాన్న ఫోర్ మీకు వీడియోలో సరిగ్గా కనిపించిన కనిపించకుండా నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది ఫార్టీ ఎంఎం సో ఇట్లా మెల్లగా తీసుకెళ్తాం ఎస్ ఇంకో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి సరే దీన్ని ఎం అని పేరు పెట్టుకుందాం సో ఈ పాయింట్ ఇండికేషన్ ఏంటి నాన్న డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి కరువు పైకి ఫార్టీ ఎంఎం డిస్టెన్స్ ఉంది అన్నట్టు ఈ ఇది డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి ఇక్కడికి ఫార్టీ ఎంఎం డిస్టెన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే పైన కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది ఇగో చూడండి మీరు కావాలంటే రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఈ నుంచి ఇటుకి ఫార్టీ ఎంఎం ఒకటే చోట ఇక్కడ తగులుతుంది లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడ తగులుతుంది నేను కిందికి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఎం నుంచి ఎఫ్కి కలిపేస్తాం ఒక ఒక స్ట్రేట్ లైన్ దట్స్ ఆల్ కలిపేసామా ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లనే ఫిక్స్ చేసుకుంది ఇప్పుడు దీనికి ఈ ఎంఎఫ్ అనే లైన్ వచ్చింది కదా ఈ ఎంఎఫ్ అనే లైన్కి 
మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తాం అది మన డైరెక్టర్స్ని తగలాలి ఇంకో పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయాలి అంటే మళ్ళీ వేరే ఏదో పుట్రాక్టర్ ఏదో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న సో ఇది కలిపాం కదా ఇది ఈ స్కేలు దీనికి ప్యారల్గా కలిపాం కదా ఇది అర్థమవుతుంది ప్యారల్గా ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ వర్టికల్ స్కేల్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నట్టే జస్ట్ ఇట్లా జరిపితే చాలు సో ఇక్కడ నుంచి కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి ఇది ప్యారల్గా ఉంది అంటే ఆటోమేటికలీ ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది సో దీన్ని ఇట్లా ఫిక్స్ చేసుకున్నాం చెక్ చేసుకున్నాం కూడా ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం ఇది నేను మీకు గుర్తుండడానికి అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ అనే సింబల్ పెడుతున్నాను సో నేను దీనికి ఇక్కడ టి అని నియమిస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ తగిలింది టీ అని నియమిస్తున్నాను సో మళ్ళీ డ్రాఫ్టర్ మళ్ళీ ఒకసారి చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎన్నిసార్లు చేంజ్ చేసాం చూడండి కదా ఇది మామూలు స్కేల్తో పాసిబుల్ అవుతుందా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది సో అది మన డ్రాఫ్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ టీని ఈ ఎమ్ని కలుపుతూ ఒక పెద్ద లైన్ గీస్తా ఓకే సో దీనికి నేను టీ టీ డ్యాష్ అని నియమిస్తున్నా ఇది మన ట్యాంజెంట్ ట్యాంజెంట్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ టచ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఓకే ఒక కరువుని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఒకటి పాయింట్ దగ్గర తగిలేదు దాన్ని ట్యాంజెంట్ అని అంటాం మీకు అర్థమవుతుందా మీరు దాన్ని దీన్ని కనుక కొంచెం ఇంక్లైన్ చేశారనుకోండి ఇంకో ఇది ఇట్లా తగులుకుంటూ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి అట్లా రెండుసార్లు తగులుతూ వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి గీస్తే ఒకటేసారి తగులుతుంది అది కూడా ఫార్టీ ఎంఎం డిస్టెన్స్లో తగు తగులుతుంది డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి మీకు అర్థమవుతుందా ట్యాంజెంట్ అంటే ట్యాంజెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు టచ్ ఎట్ ఏ గివెన్ పాయింట్ ఆ గివెన్ పాయింట్ అయింది ఫార్టీ ఎంఎం ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్రిక్స్ అండ్ ద కర్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ అది ఒకటే చోట తగులుతుంది మీరు గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ అట్లా కాకుండా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు గీసామనుకోండి ఈ కరువు పైన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్లలో తగులుతుంది ఏది ఫార్టీ ఎంఎం ఫార్టీ ఎంఎం మళ్ళీ ఈ కండిషన్ కూడా పట్టించుకోవాలి కదా లేదంటే మనం ఇట్లోటి గీయచ్చు ఇట్లోటి గీయచ్చు ఇట్లోటి గీయచ్చు కానీ అది ఫార్టీ ఎంఎం ఉండదు కదా డైరెక్టర్స్ నుంచి డైరెక్టర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఉండాలి ఒకటే పాయింట్ దగ్గర తగలి ఆ పాయింట్ కూడా డైరెక్టర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఉండాలి ఈ కండిషన్ ఉన్నప్పుడే దాన్ని ట్యాంజెంట్ అంటాం ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టు టచ్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఎట్ ఎ గివెన్ పాయింట్ అన్న కర్ ఎస్ మనం దాన్ని హ్యాపీగా సాటిస్ఫై చేసాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ట్యాంజెంట్ని గీసాం కదా దీన్ని ఇట్లనే స్కేల్ని ఇట్లనే ఫిక్స్ చేసుకుని దీనికి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తే దాన్ని నార్మల్ అని అంటాం త్రూ ఎమ్ ఎమ్ నుంచి ఎందుకంటే ఎమ్ మన స్టార్టింగ్ వచ్చిన ఇది ఎన్ ఎన్ డ్యాష్ లేదంటే ఎంఎన్ అని పేరు పెట్టచ్చు ఇది మన నార్మల్ ఇది మన ట్యాంజెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడితో అయిపోలేదు మనం ఖచ్చితంగా డైమెన్షన్స్ పెట్టాలి ఈ డైమెన్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు కూడా మనం ఒకసారి మన స్కేల్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వెళ్తూ ఓకే చెక్ చేసుకున్నాం ఫైన్ బాగుంది సో ఫస్ట్ పెట్టాల్సిన డైమెన్షన్ ఏంటంటే డైరెక్ట్రిక్స్ నుంచి ఫోకస్కి ఫిఫ్టీ ఉంది కదా అది కొంచెం ఇట్లా పైకి తీసుకొని ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫోకస్ దగ్గర ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం మీకు ఈ లైన్స్ గురించి కూడా ఐడియా రావాలంటే ఒక వీడియో ఉంది అది చూడండి లైన్స్ డిఫరెంట్ లైన్స్ ఉంటాయి మనకి సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఇస్తాం దిస్ ఇస్ ఫిఫ్టీ ఓకే అండ్ ఇంకొకటి ఇవ్వాల్సిన డైమెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన ట్యాంజెంట్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇది ఫార్టీ ఓకే మళ్ళీ ఈ షీట్ ఎక్కడో చోట కిందనో పైన ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ గీవెన్ ఇన్ ఎంఎం అని రాయాలి మంచిగా ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ గీవెన్ ఇన్ ఎంఎం అని రాస్తే దాని అర్థం ఇక్కడ ఫార్టీ అంటే ఫార్టీ ఎంఎం ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఇదే అండి పారాబోల ఇది మీకు యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని మీరు అనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి థ్యాంక్ సో మచ్ నేను మీ ఎస్ఎస్ హరికృష్ణ అండి థ్యాంక్